ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਐਸ ਐਸ ਗਿਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਫੈਕਲਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਲਟੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣ ਮੈਚਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਟੀਚਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰੀਕੁਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਘਟ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਮ ਸੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਮਐਸਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੋ ਇਸੇ ਸਾਥ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਹੁਤ ਬਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਐਕਸਲੈਂਸ ਆਫ ਰੀਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੁਖ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੈਕਲਟੀ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਾਂ ਨਰਸਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਏਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੜ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੇਧੜਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲ
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਤੋੜਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਮ ਓ ਯੂਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਵਾਇਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯੂਵੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਲਈ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਗਿੱਲ ਹੁਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਹੋਈ ਜਾਂ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਾਇੰਸਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਵੀਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਾਹ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸੋ ਫਿਊਚਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਫੈਕਲਟੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀ ਇਥੋਂ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓਗੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਆਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਬੀਸੀ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਫੇਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਫੈਕਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰਸ ਵੀ ਹੋਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੋਗੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਈਮਨ ਫਰੀਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਸ ਦੇ ਡੀਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਊਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧੀ ਜਾ ਸੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣੇ ਕਿ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਟੈਂਜੀਬਲ ਗੱਲਾਂ ਆ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਊ ਕੈਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ 올 ਦਿਸ ਐਫਰਟ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਗਿਲ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਈ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਫੀਰਰ ਵਾਲ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੌਰਵ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਰਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਗਿਲ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸਰਜਨ ਉੱਠ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੰਡ ਇੱਥੇ ਯੂਬੀਸੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਈਮਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਆਡਵਾ ਖਾਲਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਰੂਪ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਫਾਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈਪੀ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਡੀਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੋਸਾਇਟੀ
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿਸਰਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਗੇ ਰਿਸਰਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸੇ